Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a hablar sobre San Buenaventura, Juan de Fidanza, también conocido después como el doctor Seráfico. Fue elegido ministro general de los franciscanos, donde tuvo que poner paz y equilibrio entre los grupos de espirituales y el resto de los hermanos de la orden de frailes menores, debido a diversas posturas encontradas sobre la forma de vida de San Francisco de Asís, es decir, cómo se debía de vivir la pobreza. El ministerio pastoral, el estudio, la predicación o las misiones son algunos de los ámbitos de apostolado que cultiva. También es considerado un gran místico, escritor, pastor, formador, etc. San Buenaventura tiene rasgos importantes que lo caracterizan obispo franciscano, cardenal y doctor de la iglesia. Trazar, sin embargo, la biografía de San Buenaventura de Bañorello es un trabajo dificultoso. La cronología del personaje está perfectamente establecida, también lo está la de sus obras, pero la historia real no ha podido nunca establecerse con precisión. Los historiadores oscilan sobre la fecha de su nacimiento. La sitúan entre 1217 y 1521 en Bañoreggio, Italia, que es una bellísima ciudad que se encuentra sobre un, la meseta de un cerro. Y esa bellísima ciudad italiana se ha quedado atrapada entre el siglo XI y XII es decir, estamos hablando de la época medieval, por lo cual la hace bellísima a la ciudad. Sin embargo, los cronistas franciscanos del siglo XIII sugieren la fecha como 1221. San Buenaventura, ya lo hemos dicho, es un pensador cristiano, un pensador franciscano. Este es el nombre que se da a aquellas personas que integraban saberes como filosofía, teología, además era un místico, era, fue obispo de Albano y cardenal italiano que participó en la elección del Papa Gregorio X, fue discípulo de Alejandro de Ales y llegó a ser general de la Orden Franciscana, ministro general. Fallece el 15 de julio de 1274 en Lyon, Francia, fue influenciado por San Francisco de Asís. Y esto es un elemento importante. El padre Francisco, fundador de la Orden de Hermanos Menores, graba en su alma, en su mente, en su corazón, el estilo de vida de seguir a Jesucristo pobre y crucificado. El carácter humilde de San, de San Buenaventura, además de ser un gran sabio, un hombre erudito, inteligente, agudo, en el conocimiento de diversas ciencias, se expresa en una vida de oración, de humildad y de fraternidad. Son aspectos importantes que destacan en el doctor Seráfico. Fue canonizado el 14 de abril de 1482 por Sixto IV, fue profesor en la Universidad de París y junto con Santo Tomás, que fueron profesores contemporáneos en aquella universidad, lucharon contra el averroísmo latino, es decir, contra el racionalismo puro que ejercía influencia entre maestros y alumnos en la Universidad de París en aquella época. La infancia es un periodo oscuro del que se conocen pocos datos. El nacimiento en Bañorello, Villa de los Estados Pontificios, es el distrito de Viterbo, cerca de Orvieto, en la antigua Tuscia Romana. El nombre de sus padres, Juan de Fidanza, médico, y María Ritelli. El aprendizaje de las primeras letras en el convento franciscano de Bañorello, en el que fue oblato puer oblatus, es decir, un niño en, al servicio de, de las necesidades del convento. 
El mismo San Buenaventura evoca de esta época con agradecido recuerdo un favor de San Francisco, la curación de su cuerpo. Padeció una enfermedad delicada ante la cual la ciencia médica había dicho que no había más que hacer y sus padres, orando a Dios, solicitaron la intercesión de San Francisco. Dios le dio la curación por intercesión del de seráfico padre San Francisco, San Francisco de Asís. Buenaventura era un niño en peligro de muerte y su madre hizo un voto a San Francisco pidiendo su curación. No se puede precisar la fecha, pero habrá que situarla siempre después de 1226, año de la muerte de San Francisco de Asís. En la vida de Buenaventura acabó ocurriendo lo que acaecía en la vida de tantos jóvenes del siglo XIII. Las primeras letras no eran suficientes y se encaminaban al centro del saber de entonces, la Universidad de París. Juan de Fidanza, este era el nombre de Buenaventura, cumple rigurosamente los estudios de artes, que era el paso obligado para las, las facultades de medicina, derecho civil, derecho canónico y teología. De septiembre a junio, durante siete años escolares, han ocupado el tiempo de estudio las lecturas de Prisiano, Boesio, Ptolomeo, Euclides, Cicerón y sobre todo Aristóteles, cuyas obras llegaban a París en la traducción de la Escuela de Toledo. Hablemos sobre la vocación franciscana. En 1219, los franciscanos llegan a París enviados por San Francisco de Asís. No cabe duda de que el ambiente de vida evangélica y de estudio acabaron decidiendo la vocación franciscana de Juan de Fidanza. Lo confiesa en una carta dirigida a un maestro desconocido. Lo que más admiraba en la orden franciscana es que sus orígenes son como los de la iglesia, que comenzó con sencillos pescadores de Galilea y acabó teniendo famosos doctores. Es lo que puede verse en la orden de los menores. Juan de Fidanza ingresó en la orden en 1243. Vocación franciscana y vocación de teólogo corren parejas en Buenaventura. Yo me atrevería a decir que son inseparables, como el hombre es inseparable de su propia obra. La figura de San Francisco comienza desde ahora a adquirir una especial importancia en la obra de Buenaventura, ya que es su fuente de inspiración. Evidentemente Dios está siempre al centro y al fondo, pero San Francisco es aquel hombre más próximo a él de quien recibe esta inquietud, esta inquietud vocacional que lo anima a seguir a Cristo pobre y crucificado, como lo hizo San Francisco. Tendrá que justificar teológicamente su persona y su misión eclesial y la de la orden, Tendrá que interpretar su vida de acuerdo con la sistematización teológica de su personal visión de la vida espiritual. Sin Francisco resulta incomprensible gran parte de la obra teológica de Buenaventura. Es un símbolo del hombre modelado por la gracia. Es el hombre hecho oración. De tanto orar, de tanto encontrarse a solas en el bosque, en los eremitorios, en los lugares donde habitaban los hermanos menores, incluso en las plazas, ahí Dios lo visitaba y lo colmaba. Ahí tenía experiencias místicas. Por eso es el hombre hecho oración. Un modelo a seguir por sus frailes. Para ellos será la verdadera forma de los menores. Respecto al servicio a los hermanos, cuando el 2 de febrero de 1257... Buenaventura aún es elegido ministro general, ha cumplido 40 años, quizá tenga 36, por varios motivos el momento es difícil, la actividad de Buenaventura como ministro general es muy ponderada, ha estado dirigida a mantener la paz de las conciencias, se ha preocupado de la observancia de la regla, a la que considera como renovación de la vida evangélica. La vida de los frailes debe renovar la vida de los apóstoles del Señor. Su programa de gobierno más que creador de cosas nuevas, 
estuvo dirigido a continuar en la línea de sus predecesores. Hoy se conoce un texto primitivo de constituciones emanadas de los capítulos generales anteriores, que son la base de su trabajo de compilación de las constituciones anteriores, que con algunos retoques se convirtieron en el texto oficial de las llamadas constituciones de Narbona, publicadas en 1260. Buenaventura como teólogo de la vida espiritual y teólogo de la vida franciscana orienta todo a la contemplación. Es también la orientación profunda de todo su pensamiento teológico. El camino para llegar a ella es la suma simplicidad y la suma pobreza. Pobreza absoluta, pobreza penosa que conoce reales carencias de cosas materiales pero la pobreza no es un ídolo a quien servir, no es un fin, solo es un medio para llegar a la perfección. Ser pobre significa seguir desnudo a Cristo desnudo, y esta esperanza es esencial a la vida franciscana. Cuando Buenaventura accede al generalato, la orden ha conocido ya todo un camino de evolución, debido a factores muy diversos. Como todo organismo vivo estaba sujeto a las leyes de las transformaciones, la labor de Buenaventura fue consolidar la evolución, darle también un código de gobierno. Las constituciones de Narbona, Buenaventura se encuentra al frente de una orden numerosa, que es la primera fuerza de la iglesia del siglo XIII. En ella tiene su puesto. La base de esta integración es la regla franciscana, aprobada por el Papa en noviembre de 1223 e interpretada a la luz de las declaraciones pontificias. Buenaventura no crea una nueva orden, ni siquiera se le puede llamar el segundo fundador de la misma. Ahora, respecto al cardenal obispo de Albano, hablemos de Buenaventura como cardenal. El período más breve de la vida de San Buenaventura es el de obispo de Albano. No quiere decir que sea el menos intenso. El 13 de abril de 1273, el Papa Gregorio X convocó para el año siguiente un concilio ecuménico que se ocuparía de tres temas. La reforma de la Iglesia, la unión de las iglesias griegas y la ayuda a Tierra Santa. En el momento de su elección en el cónclave de Viterbo, Gregorio X se encontraba en Siria, había conocido y valorado la trágica situación de Tierra Santa y había visto la necesidad de una acción conjunta entre griegos y latinos para liberar el santo sepulcro. El Papa preparó concienzudamente el programa de, las, de los tres temas centrales del concilio con la ayuda de Buenaventura. Buenaventura tendrá que armonizar las tareas de la preparación del concilio con el gobierno de la orden y su última intervención en la vida universitaria de París. El 12 de junio de 1271 preside el capítulo general, después visita Barcelona, regresa a León para pasar el invierno y en la primavera de 1272 está de nuevo en París para pronunciar las conferencias sobre el hexaémeron que quiere decir los seis días de la creación. La última palabra de un teólogo. Desde comienzo del siglo XIII, en la Universidad de París, se respiraba un aire en el que los principios de una filosofía pagana tomaban carta de ciudadanía en el estudio de la teología. Las sucesivas prohibiciones del aristotelismo por parte de la autoridad eclesiástica habían intentado controlar la situación. Buenaventura llega a advertir que los nuevos teólogos aborrecen la Sagrada Escritura, como si se tratase de un bosque oscuro y desordenado. En dos ocasiones, el ministro general había intervenido en el Estudio General de París para mostrar que la moral cristiana tiene su fundamento en los preceptos del Señor, y en los dones del Espíritu Santo. Cuando participa por última vez en la lucha anti o averroísta, 
entre Pascua y Pentecostés, desde 1272, su intervención tiene un singular valor. Es la última palabra de un teólogo sobre la ciencia de su tiempo. Su contribución es un torrente que recoge aguas de muchos arroyos. Se expone su pensamiento en una nueva clave, el misterio de Cristo. Su propósito es mostrar que en Cristo están todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Este programa de sabiduría cristiana queda truncado para siempre. El Papa le pide su colaboración en los trabajos conciliares. El último año de la vida de Buenaventura lo ocupan los trabajos conciliares. En octubre viaja a León, a donde llega el 3 de noviembre. En la noche del 14 al 15 de julio murió. Murió Buenaventura. Le dieron sepultura el domingo 15 de julio en la iglesia de los franciscanos de León. En los funerales predicó su amigo dominico Pedro de Tarantasia, futuro papa Inocencio V. Asistieron el papa con su curia y la mayor parte de los padres presentes en el concilio. El lunes 16 de julio, en la apertura de la sesión conciliar, el papa Gregorio X pronunció una locución en ella recordó los méritos de Buenaventura. Pidió a todos los prelados que celebrasen una misa por él. Finalmente vamos al último punto de reflexión. El camino hacia los altares. La canonización de Buenaventura estuvo bloqueada por espacio de dos siglos. Las causas son muy diversas. El domingo 14 de abril de 1482... Buenaventura es canonizado en la Basílica Vaticana con un solemne rito oficiado por el Papa Sixto IV. Sixto V, al igual que Pío V, había hecho con Tomás de Aquino, lo declaró doctor de la Iglesia en 1588. En la mente del Papa, además de su devoción personal, había razones de otro tipo la difusión de la doctrina de Buenaventura para que eruditos y piadosos recibiesen frutos abundantes. De esta decisión y de esta intención nació el Colegio Sixtino de San Buenaventura en Roma y la edición vaticana de sus obras. Hasta aquí, en esta breve reflexión acerca de Juan de Fidanza, San Buenaventura, el doctor seráfico, el maestro de la Universidad de París, el ministro general de la Orden de Hermanos Menores, místico, escritor, filósofo, teólogo. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Y noticia veritatis proficere, Pax et Bonum, San Buenaventura, ruega por nosotros.